So today we are going to solve a nice algebraic system of equation. The first equation is x square plus y square plus xy equals to 133 and the second equation is x plus y plus square root of xy equals to 19. Now the question over here is to find the value of x and y in the real plane that will satisfy both of this equation. So this is unmole and now let us see the solution. How can we solve this problem? Ok now let us start with the solution. So the first thing that I will do is I will take the second equation and rewrite this equation by subtracting square root of xy on both of the side. So the left hand side will turn out to be x plus y and this thing equals to 19 minus square root of x times y. Now in the second step of the solution I will go ahead and square both of the side in this equation. So I will get x plus y the complete square equals to 19 minus square root of x times y the complete square. Now to simplify this thing further I will open the bracket in the left hand side and in the right hand side. So opening the bracket in the left hand side will give me x square plus y square plus 2xy equals to. Now opening the bracket on the right hand side will give me 19 square that is 361 plus square root of xy the complete square that will give me xy minus 2 times 19 that is 38 times square root of x times y ok. So now we have this particular equation and to solve this equation we need to do a substitution and for that we will take the help of the first equation. So in the first equation I will just rewrite this thing but this time subtracting xy on both of the side. So I will get x square plus y square equals to 133 minus xy ok. So here we have the value for x square plus y square and this value for x square plus y square I will put over here in this equation. So now the equation will turn out to be 133 minus xy and the remaining things of this equation as it is that is positive 2xy equals to 361 plus xy minus 38 times square root of xy. Now negative xy positive 2xy becomes positive xy and that will get cancelled out with this one. And 133 can be shifted on the other side and negative 38 times xy can be moved on this side. So finally this equation will turn out to be 38 times square root of xy equals to 361 minus 133. So let us see this thing. So 361 minus 133. This becomes 11. This becomes 5. So this thing turns out to be 228. Okay. So the right hand side is 228. Now if I am not wrong 38 into 6. So 6 into 8 is 48. 6 into 3 is 18 and 4 becomes 22. So 228 can be just written as 38 multiplied with 6. Okay. Now 38 can be cancelled out from both of these sides. So we will have the value of square root of xy equals to 6. Okay. Now by squaring both of the side in this equation we can get the value of x times y that would be equals to 36. Okay. Now these two equations that we currently have are important equation. Okay. Now what I will do is I will simply put this value of square root of xy in this equation and the value of x times y in that equation. So first of all when we put the value of xy in this equation this equation turn out to be x square plus y square equals to 133 minus 36 that is going to be 97. Now in this equation I will replace square root of xy equals to 6. So I will get the value of x plus y equals to 19 minus 6 that is going to be 13 ok. Now from this equation I can get the value of y that is going to be 13 minus x ok. Now what I will do is I will substitute this value of y in this particular equation ok. x square plus 13 minus x the complete square equals to 97. So we have to open this bracket over here so I will get x square as it is plus 13 square 169 plus x square minus 26 times x equals to 97. Now x square plus x square 2x square minus 26 times x plus 169 minus 97. I will move that 97 from the right hand side to the left hand side. So 169 minus 97 will give me positive 72 and this thing equals to 0. Now I can factor out 2 so I will get x square minus 13 times x plus 36 equals to 0. Now here we have this quadratic equation and we need to solve this thing. So you can even use the quadratic formula but what I can say is that this quadratic equation is very nicely factorable. 
तो कैपली वी एफ थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स कैन बी रिटर्न एज नाइन इन टू फोर ओके एंड नेगेटिव नाइनटीन एंड नेगेटिव फोर विल सिंपली गिव मी नेगेटिव थर्टीन एंड इवन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव नाइन एंड नेगेटिव फोर इज थर्टी सिक्स सो दिस इक्वेशन कैन बी जस्ट फैक्टर आउट एंड रिटर्न एज एक्स स्क्वेयर नो नेगेटिव थर्टीन एक्स आई विल सिंपली राइट लाइक दिस वे नेगेटिव नाइन एक्स नेगेटिव फोर एक्स दिस आर द नंबर्स दैट वी ऑप्टेन ओवर यर एंड पॉजिटिव थर्टी सिक्स एज इट इज इक्वल्स टू जीरो ना फ्रॉम दिस टू टर्म्स आई कैन टेक एक्स कॉमन सो इन साइड द ब्रैकेट एक्स माइनस नाइन फ्रॉम दिस टू आई विल टेक नेगेटिव फोर कॉमन सो इन साइड द ब्रैकेट एक्स माइनस नाइन दिस थिंग इक्वल्स टू जीरो ना फ्रॉम बोथ ऑफ दिस टर्म्स आई कैन टेक एक्स माइनस नाइन कॉमन सो इन साइड द ब्रैकेट एक्स माइनस फोर दिस थिंग इक्वल्स टू जीरो ना दिस टू ब्रैकेट सारे इन मल्टीप्लीकेशन एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो दिस मीन्स आई दर दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू जीरो और आई दर दैट ब्रैकेट इज इक्वल्स टू जीरो सो लेट एस सी द केस नंबर वन इन विच वी आर गोइंग टू टेक एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी इक्वल्स टू नाइन ओके नाउ द केस टू इन विच वी विल टेक एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो दैट इज द सेकेंड ब्रैकेट सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू फोर सो यर वी हैव गॉट दिस टू वैल्यूज ऑफ एक्स नाउ लेट एस ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई यूजिंग दिस सो रिमेंबर दिस इक्वेशन दैट वाई इक्वल्स टू थर्टीन माइनस एक्स सो यूजिंग द केस वन वैन वी रिप्लेस एक्स इक्वल्स टू नाइन द वैल्यू ऑफ वाई कम्स आउट टू बी फोर ना यूजिंग द केस टू वैन वी रिप्लेस एक्स इक्वल्स टू फोर इन दिस इक्वेशन the value of y turns out to be 9 okay so the final pair of solution for x comma y is equals to 9 comma 4 and 4 comma 9 and this is the answer that we were looking for so this was my way to solve this particular problem if you have any other method other than this or else if you have any other question that you think i should try you can do comment below and if it's hard to comment you can email me or else you can send it to me on my instagram the link is in the description